హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు వీడియోలో మురుకు వడియాలు లేదా జంతికల వడియాలు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను నిన్నటి వీడియోలో మనం పిండి వడియాలని పర్ఫెక్ట్ కొలతలతో ఎలా తయారు చేసుకోవాలో నిన్న వీడియోలో చూశారు కదా సో ఈరోజు వీడియోలో మనము పర్ఫెక్ట్ కొలతలతో మురుకు వడియాలు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో చూద్దాం మురుకు వడియాలని తయారు చేసుకోవడానికి నేను ఇక్కడ ఒక కప్పు బియ్యాన్ని యూజ్ చేస్తున్నాను ఈ బియ్యాన్ని ఎనిమిది గంటల పాటు లేదా రాత్రి అంతా నానబెట్టుకోవాలి సో నేను ఇక్కడ రాత్రి నానబెట్టుకున్నాను బియ్యాన్ని సో మార్నింగ్ అయ్యేసరికి బియ్యం బాగా ఒకసారి వాష్ చేసుకొని నీళ్ళన్నీ ఒంపేసుకోవాలి తర్వాత ఒక వెడల్పాటి బౌల్ తీసుకొని అందులో మనము ఏ కప్పుతో అయితే బియ్యం తీసుకున్నామో అదే కప్పుతో ఒక కప్పు బియ్యానికి నాలుగు కప్పుల నీళ్ళని మనము వేసుకోవాలి చూసారా ఇప్పుడు నాలుగు కప్పులు వేసుకొని ఈ గిన్నెను పక్కన పెట్టుకుందాం ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకొని మనము నైట్ అంతా నానబెట్టుకున్న బియ్యాన్ని ఈ మిక్సీ జార్లో వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనము ఈ బియ్యాన్ని గ్రైండ్ చేసుకోవడానికి మనం ఏవైతే నాలుగు కప్పులు వాటర్ని పక్కన పెట్టుకున్నామో అందులో నుంచి కొన్ని తీసుకొని వేసుకొని దీన్ని దోశపిండిలాగా బాగా మెత్తగా ఎక్కడ రవ్వ అనేది తగలకుండా స్మూత్ పేస్ట్ లాగా మనము రుబ్బుకోవాలి చూసారా పేస్ట్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు మనము రుబ్బుకున్న ఈ పిండిని మనం తీసుకున్న నాలుగు కప్పుల వాటర్లోకి మనము వేసేసుకొని చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఒక కప్పు బియ్యానికి నాలుగు కప్పుల వాటర్ అనేది ఈ జంతికల వడియాలకి కరెక్ట్గా సరిపోతుంది ఈ విధంగా మనము పిండిని వేసేసుకున్న తర్వాత ఉండలు ఏమీ లేకుండా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఒక స్పూన్ దాకా ఇందులో ఆయిల్ వేసుకోవాలి తర్వాత మనము ఒక ముప్పావు స్పూన్ దాకా ఉప్పును వేసుకొని కళ్ళుప్పును వేసుకోవాలి లేదా నార్మల్ సాల్ట్ అయినా ఓకే వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించుకొని మనము ఆల్రెడీ కలిపి పెట్టుకున్న పిండి మిశ్రమాన్ని స్టవ్ మీద మనము హై ఫ్లేమ్లో ఒక రెండు నిమిషాల పాటు ఇలా కలుపుకుంటూ కంటిన్యూస్గా కలుపుకుంటూ ఉడికించుకోవాలి ఒక రెండు నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఫ్లేమ్ని మీడియం ఫ్లేమ్లోకి తగ్గించేసుకోండి లేదంటే పిండి త్వరగా ఉండలు కట్టేస్తుంది చూసారా పిండి ఉడకడం అనేది స్టార్ట్ అయింది ఈ స్టేజ్లో బాగా ఉండలు కడుతుంది సో మనం గరిటితో ఇలా మనము కలుపుకుంటూ పిండిలో ఉండలేమి లేకుండా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు చూసారా పిండి అనేది మనము వడియాలు చేసుకోవడానికి రెడీ అవుతుంది సో ఇక్కడ నేను ఈ మెజర్మెంట్కి పది నుంచి పన్నెండు నిమిషాల పాటు మీడియం టు లో ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకున్నాను సో ఇది ఎంతసేపు ఉడికించాలనేది మీరు తీసుకునే క్వాంటిటీని బట్టి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇందులోకి నేను కొద్దిగా జీలకర్ర మరియు నువ్వులు యాడ్ చేసుకున్నాను యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఫైనల్గా ఒక పది నిమిషాల తర్వాత పిండి అనేది ఈ విధంగా రెడీ అవుతుంది చూసారా ఈ విధంగా రెడీ అయినప్పుడు మనము స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకొని పిండిని ఒక రెండు నిమిషాల పాటు చల్లారి పెట్టుకోవాలి చూసారా మనం ఈ విధంగా ఫైనల్గా మిక్స్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మురుగుగొట్టం తీసుకొని మనకి ఏ షేప్ కావాలో స్టార్ లేదా మనకు చక్లీ ఏ షేప్ కావాలో ఆ షేప్ గొట్టాన్ని మనము మురుగుగొట్టంలో పెట్టుకోవాలి తర్వాత పిండి కొద్దిగా చల్లారిన తర్వాత ఇలా స్పూన్తో మనము ఈ పిండిని మురుగుగొట్టంలో యాడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత పిండి గొట్టాన్ని మనము మురుగుగొట్టాన్ని క్లోజ్ చేసుకొని మనకు నచ్చిన షేప్లో ప్లాస్టిక్ షీట్ మీద కానీ లేదా క్లాత్ మీద కానీ మనము తడి క్లాత్ మీద అయినా సరే మనకు నచ్చిన షేప్లో మనము వీటిని ప్రెస్ చేసుకోవాలి చూసారా నేను ఇక్కడ చాలా చిన్నగా చక్లీని ప్రెస్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఇలా చిన్నగా వేసుకున్నాం అనుకోండి ఇవి ఎండిన తర్వాత చాలా చిన్నగా అవుతాయి మనం స్టోర్ చేసుకోవడానికి కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటాయి పెద్ద పెద్దగా వేసేసామంటే మనం బాక్స్లో పెట్టుకున్నప్పుడు విరిగిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో అందువల్ల నేను ఇలా చిన్న షేప్లో వేసుకుంటున్నాను మీకు మీరు నచ్చిన షేప్లో మీకు ఏ విధంగా కావాలనుకుంటే ఆ విధంగా మీరు చక్లీని రెడీ చేసుకోవచ్చు సో మీ దగ్గర మురుగు కొట్టం లేకపోతే ఇలా ఆయిల్ ప్యాకెట్ కానీ లేదా మిల్క్ ప్యాకెట్ కానీ తీసుకొని ఇలా ఎడ్జెస్ ఎడ్జ్ కట్ చేసుకొని మనము వడియాల్ని చక్కగా పెట్టేసుకోవచ్చు 
ఇలా మనకు నచ్చిన షేప్లో మనము వీటిని మురుకు వడియాలని పెట్టేసుకోవాలి మనము ఈ ఆయిల్ ప్యాకెట్ కానీ లేదా మిల్క్ ప్యాకెట్ కానీ యూజ్ చేసేటప్పుడు పిండి బాగా చల్లగా ఉండాలి లేదంటే ఇది ప్లాస్టిక్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్ ఇలా అన్నీ పెట్టేసుకున్న తర్వాత వీటిని రెండు రోజుల పాటు ఎండలో మనం బాగా డ్రై చేసుకోవాలి రెండు రోజులు ఆరబెట్టుకున్న తర్వాత చూసారా వడియాలు అనేవి ఈ విధంగా తయారవుతాయి సో మనము కవర్ నుండి ఇలా తీసేసుకోవాలి ఫైనల్గా బాగా ఎండిపోయాయి చూడండి ఇప్పుడు వీటిని మనము ఫ్రై చేసుకుందాము మనము మురుకు వడియాలని వేయించుకునేటప్పుడు స్టవ్ ఫ్లేమ్ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోండి హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకున్నామంటే త్వరగా మాడిపోతాయి ఈ విధంగా కొద్ది కొద్దిగా వేసుకుంటూ మనము వీటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా డీప్ ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత మనం సాంబార్ కానీ పప్పు కానీ లేదా రసంతో కానీ అలా కాకుండా మనకు నచ్చిన రెసిపీతో మనము ఈ వడియాలని చక్కగా మనము టేస్ట్ చేయొచ్చు సో వీటిని మనము ఒక ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో కానీ గాజు సీసాలో కానీ పెట్టుకున్నామంటే సంవత్సరం పాటు ఎటువంటి స్మెల్ రాకుండా చక్కగా నిలువు ఉంటాయి చూసారా ఈ మురుకు వడియాలు అనేది ఎంత క్రిస్పీగా వచ్చాయో కరకరలాడుతూ ఉన్నాయి సో ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందా నచ్చినట్టయితే మీరు కూడా ఈ రెసిపీని ట్రై చేసి మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో ఎంజాయ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ టేక్ కేర్